مهم و پیخو سرتکی در خلیل زاد نوی سفر بین الافغانی مذاکرات و بند بحث امریکا بحرنه چار وزارت وای چه خلیل زاد افغانستان، پاکستان او دهی تا سفر پیل کرده دی در افغانستان پسوله کی در ملکر و ملتون و سازمان رول در ملگر و ملتون و سرمنشی وی چی پا افغانستان که در سول تنگخ تا خوکی چرگنده وی بدخشان ولایت که من چاودنه او در سیمه ایز قماندان وجن کدنه امنیه قماندانی وی بدخشان ولایت من چاودنه که یو سیمه ایز قماندان در لس و ساتون گو سر وجل شویده قماندان نظاری که که سرگروپ های پولیسی محلی در ورسوالی خاش بوده و اینا متاسفانه با مین کنار اجادت برخورد میکنم اینا به شهادت میرزن سلام وقت ما پخیر سمون گنم دو ازی خبری طول گیتا کراغ لاست اوز هم بشپر خبرونه د افغانستان سول لپاره د امریکا بحرنه چار و وزارت زانگری استازی زلمی خلیلی زاد د افغانستان سول په اړه خپل سفرونو لړی په دوام سره دوه اسلام آباد او کابل ته سفر پیل کړی دی د امریکا بحرنه چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلی زاد د سفر اصلي تمرکز به د افغان لورو ترمنز د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل د عملي اقداماتو توافق تر سره کولو په اړه باندې ووسي یاد وزارت ویلي چې خلیلی زاد به له کلو لورو سره د امریکا او طالبانو د سولې تړون او امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې د عملي کېدو په اړه باندې هم خبرې وکړي چې په وینا یې د ځانګړې ډول د تاوتریخوالي کمېدو او بندیانو ازادولو په اړه باندې وي خلیلی زاد به هم تر دې مخکې وړاندې د مې میاشتې پر اتلسمه قطر او افغانستان ته د افغانستان سولې په اړه باندې خپل سفر تر سره کړی و د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان سولې په بهیر کې رول غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوښي څرګنده کړې ده د منځګړیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مشورتي بورد غړي سیما سمارو ویلي دي چې تېره ورځ ویډیو ناسته د افغانستان سولې په اړه باندې د دې سازمان له لوري تر سره شوه منون سمر وای چی پا دی ویدیوی ناس تا که دی ملگر و ملتون و منشی پا گدون ترسر شوی دی افغانستان سول پا بارخ که دی هر دول حد سو ترسر وی او پا دی بارخ که دی مرست و شمن شوی دی دی منزگری تو پا چارو که دی ملگر و ملتون و مشورتی بورد اطل از غری اوس محال لری دی افغانستان دی سول پر بحیر باندی چی اوس محال کم لوری تر واندی پر دی موضوعات بان بحث که سیاسی شنون که شیر خوستای و وصل شوی خوستای سب ډیر زیات منه په لومړی کې چې وخت مونږ کړی فکر کوي اوس مهال خلیزات خپل نوی تازه سفر پیل کړی افغانستان دوه او همدارنګه پاکستان ته سفر نه کوي دی ځل سفر ته موږ څومره خوښ بینو اوس ته وکول سی افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړي دیره من اگران سلام پرونده گو تاستا او دی یک تلویزیون دیره محترم و ویدیون که اولیدون که تا سفرانو فکر چه خلی جناب خلیزا سیف طول و منطقو و گوانده مملکتو دا بارها بکری دی یا وی فکر کم اساسی رول بیده گوی چه وکرای شی چه دی طالبانو اصلاح دوی دا مساله پا دی شکل معرفی کی چه طالبان دی که هم جمن دی سوله دی پارا و واری چه سوله وکی او دی دوی هم حدثوی دا گواندی مملکتونه چه به طالبان سر خبر اترو که دی نرمه این کار وقتی از کجا امریکا غواری چه دا جنگ بلاخره دی دی او پایتا که کی دی او امریکا این اسکر بلاخره دی افغانستان او بسی دلت یا پختن دادا خوسته سیب چی اولان تر دی هم دادا ول سفرون تر سر شویدی فکر کوی دا جل خلیزات و توانیگی دوال لورو تا طالبان او افغانستان حکمت تا دی قنات ورکلشی چی بین الافغانی مذاکرات پروانده کم خندونه پراته دی هغه لمن زیوسی او مذاکرات پیلشی؟ خالیزات بانه دیر زیاد فشار ده دی اخپاله دی دی ترامپ دی ادمنستریشن دی طرف ها وزیر خالیجه دی امریکی هم پده بانه دیر پا فشاری کرده دی چه زشت جره دا سول ها بایدوشی دو تای بالاخره مجبور دی تا دی چه گراندی سفرونه تولو دی جوار مملکتو هم تر لاسه که چه افغان حکمت 
او طالبان دیتا هم وره هد سوی چه دوی بلاخره پا منسک با این مغبانی مذاکرات هم کنی او دو صلح بهیر زرخت زر سر وره وره سوی زکای دانا چان کاری چه در جنگ یا در صلح مخ پیدنش در امریکه متحده ایالات و انتخابات نومبر که میشه که غیب قیده باید یو کل لاسه راولان رو لری او افغانستان بلاخرد امریکه از کرده افغانستان پس شلو کالان بلاخرد بی خارج که خوسته سب دلت یا بالا پختن داده در فشارون و خبر تاس وکلا فکر که وی خلیزات بو توانی گی چه پاکستان هم دیتا ارک لیسی زکا پولکی گی چه پاکستان ها غیوات دی چه پر طالبان مانی نفوز لری که چیر پر پاکستان فشار راو لرسی پاکستان کولی سی طالبان دیتا ارک لی پاکستان هر وقت طالبان سر هم که علایق لری او دوی دا پار دا غزالی ور کردی بدا پا دیک موتا ستو پویی گو شک نشک که پا دا غزالی شلو کالو که یو حتف تا پاکستان هم داده چه سول هوشی پا زولا که هم دو دوی گرده ده زک گرده پا دی کرده چه دا امریکی متحیلاتو دوی دا پاکستان دا امریکی متحیلاتو دا خارجی دا دا مرستو دیر یو خب ملگره ده یعنی دیر مرست تلاسته کوی دا امریکی نه پدی پدی باره که هم به اقتصادی چارو که هم به سیاسی چارو که هم به به پروژه و به بنیادی مسائل پنده دوی واره چی آمریکا دوی داغ لاسران رو ولی یه پس از آمریکا دوی تا دعوت و کردیم مو به تاثر تا کم کنن که کشته دی چه ده طالبانو روغ جوره ده آن حکمت سروشی ز فکر کنم پاکستان هم به لحاظ دیتا وادا شود دیتا ماده ده چه سال ها وشی از اکثر توی هم خبر استریشی ری پخبر داخل داخل داخلی داخل در پاکستان که طالبان در هم توی علت توی دارن پاسخ شویدی او هم توی کشمیر مساله سر توی گری لاس بگری واندی بر آخر توی مجبوری که چیز سر هت با لاس تو قرار دیم کیدی او یا سر هت سبد طالبان توی لاس آخری او فکر کنم طالبان هم نه سباتی تازه شویدی چی زفاف دی هم دی جنگ نستر خنستری شویدی او واری چه بل آخره تا غصوله چه به هر شکل وی آمریکا پدی و نوملي و امیدواری میداره چه دیوان حکمت هم دی دینا دی پیتیات سر کار وقتی داشت و نشی چه دی خلیزات خبر دی اندازه تراش چه هر خبر چه طالب ور تکوی آقا دیوان حکمت پانی او بني زکه داغ یا اول مشکل پایدا که دیوان ولست پاره ماستر هولی خوسته سبدل تی اول خبر د پکور دینا باورون لاهم پر پاکستان منی پا دوالی دلورو که دی زینی دلتا باور پرده داری چه پاکستان پر اختون توگه نکیوی نگواری چه افغانستان باند آرامتیار راشی جا که اوازه دا اغاب پر خبرو بانه یعنی پاک امریکا که اصلا امریکا سر دوگونه لوبت کهوی او اندارگا زینی باورون پرده داری پاکستان تر او سپوره هم را چه پر طالبان بانه تسلوت ولی ندی تسلوت نلاری یا نفوز نپر لاری چه وکا ولیشی طالبانو تا هر خبر چ یا مشکل داره گونه دایت از خبر پتایی سر ولی دلت نور تو آرخونه دی نه سبب تو ل جنگ جنگ دی اقتصاد هم دای پاکستان قاریش دی افغانستان دلاره خبر خبر صادرات نور هوا دو تا لک تاجکستان و ازبکستان ترکمنستان شو ایتا روسیه تا افتاد داره هم دیگه لار اروپایی دی و دیگه دیو قاری چه بالاخره در ترانزیتی لار هم خلاصه شی ام داره هم چه اندستان کوشش کرد چه باهار پو اون دی دو میلیارد دلار دی سرمایه گذاری و کرد دیو قاری چه داره لار بالاخره خلاصه شی چه دی خبر تجارت دی نور مملکت مخصوصا شمال دی افغانستان سر دیو که نور گوانده ای سر دل فکر کنم چه اگر وقت بالاخره خرا دوی پیگی چی پدی که دوی هم اقتصادی کرده دا، او هم منطقه که سپات دوی پر هم مهم ده. ام دغدغه که می‌دونستند هم ام دغدغه تروریسم صادری که پاکستان نه، ام دغدغه که پاکستان که خبلا مشکلات زیاد شویدی پیدا کیگی. نه دغدغه تو که چرا مسائل سرای دار، او دو تو نمهمه. نه سباد نه دانه چی دی آمریکی، بلکه دو تو رو دی اروپایی دی وادو فشار پا داده، اگر تاس فکر وی با متوجه وی دو تو رو دغدغه دغدغه خبر و اتارو نه دیر هر کلای و که چه طالبان بالاخره زدی گی از آبان حکمت از شوایری چه دوی زره خبری و کی خبلا اروپا هم دن استری شویده، آمریکا هم استری شویده، طالبان هم استری شویده. باور با که پاکستان هم بیزار پس ترش شویده. دیو پاری چه چه توی نور خبر مشکلات تا لاست گریوان دی یا طالب نده. نو فکر کنم که چیره داغ مازلا تو رو سریا و زایکو سال ها عالی نده، سال ها انتخاب خوب وقته. امیدوار داری چه افغان حکمت ریسپروکیشن یعنی راک را ورک در طالبان را سر وکی چه در غرار جور را بلاخره وشی زکا در افغانستان خلق از افغان نور در توان نداری اقتصادی توان نداری مالی توان نداری 
افغانستان که نور مشکلات شد سره سره د د کرونا وایرس سره سره د د نور اقتصادي مسائل دی کومکونه په قطع شوی دی سطح د معرف بیخی مخ رو کوت او سطح د چوارندات او اضافه شوی تغیرات اس نه درو خوستای سب دلت بل پخنه چې کله چې د افغانستان د سولې نوم اخستل کیږي د تاو تر خوالی د کمخت او د اوربان کلمه هم وسره تړل کیږي طالبانو تیره ورځ بریدونه کړي افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ شوب له اړولې ورته وخت کې بیا امریکا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه په ملاتړ باندې بیرته پر طالبانو باندې بریدونه کړي دغه وضعیت کې موږ څنګه کولی شو دا د څه ښکاره نه کوي ایا موږ سولې ته رسېدونکي یاستو او کنه لا هم موږ په جګړه کې یو سوله لپاره هر وخت قرباني په کار ده موږ ډېر قربانۍ ورکړې دي په تېرو پنځو شپږو کالو کې متاسو وګورئ چې موږ تاسو ورځو پنځو شپېته زره په دې کې شهیدان شول څومره ملکي خلک په دې کې ووژل شول سوله راوستلو دپاره خامخا دا قرباني شته زه داسې وایم ما په ان چې یعنی دې وخت را رسېدلې ده چې سره سره د دې چې دومره تلفات موږ ورکوو دغه سوله باید وشي ځکه چې په هر قیمت چې کېږي اضافه خلک د دې توان نه لري یو دا مشکل نه دی مشکل نور مشکلات هم لري اوس په افغانستان کې داهش دی او نور ګروپونه دي چې دوی د حملې سر ته رسېږي تېره ورځ حمله دوی سر ته سر ته دوی د دوی په خپل ځان ومن طالبان نه دی نو ګرچې طالبان د دوی سره خوشبیني هم لري ولی په حقیقت کې که طالبان هم کړي وي ولی دوی بیا هم د خدایش باندې ورتړي زه فکر کوم چې طالبان نن سبا حاضر شوي دي دوی غواړي چې د خپل بنیان چې ورځ په ورځ خوشي کېږي دوی د دې لپاره هم خوشحاله دي او غواړي چې دغه د داعش سره دوی اوس خپله لاره جدا کړي که چیرې دا کار وشو نو فکر کوم داعش به هم ورځ په ورځ په افغانستان کې به مخ پر رکوب وي ډېره زیاته مننه کوم شیر خوستی چې موږ ته مو وخت ورکړ ډېره زیاته مننه کوم د خبرونو دوام د افغانستان کې د ناټو پخوانی سفیر خبرداری ورکوي چې طالبانو له لورې ژمنو باندې عمل نه کولو په صورت کې د نړیوالو ځواکونو تل به یو نخوښوونکی کار ووسي نیکولاسکی وایي چې په لومړي پړاو کې ناټو د ځواکونو کموالي حتی تر دولسو پورې دولس زرو پورې ژمنه کړې خو په کامله باندې بیا د ځواکونو وتلو په اړه باندې هغه هم د افغانستان شرایط ته په کتو سره دا ژمنه باندې عمل کوي که د طالبانو له لوري د افغانستان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه نه خوښوونکي کار بولي او وای طالبانو د دوهې هوکړه لیک نه وروسته بهرنۍ ځواکونو باندې حمله نه ده کړې خو د افغانستان امنیتي ځواکونو او ملکي کسانو باندې بریدونه په کلیو او بانډو کې ترسره کړي دي په داسې حال کې چې طالبانو په امنیتي ځواکونو باندې برید وکړ لس تنه سرتیري په یوه شپه او ورځ کې وژلي خو د امریکا خو بهرنۍ ځواکونو هم د افغانستان امنیتي ځواکونو په ملاتړ بیرته پر طالبانو باندې هوایي برید تر سره کړ بدخشان ولایت خاش ولسوالۍ کې ماین چاودنه شوې ده د بدخشان امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د خاش ولسوالۍ سیمه ایز قومندان د دې ولسوالۍ اړوند چشم سفیدار سیمه کې له خپلو لس ساتونکو سره یو ځای د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی دی له دې سره بیا تېره شپه سرپول ولایت کې هم طالبانو بریدونه کړي چې یوه میرمن او یو سړی پکې وژل شوی او یوه بله میرمن پکې ژوبله شوې ده د سرپول سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره شپه طالبانو د جوزجان سرپول لویه لاره باندې د سید آباد عربیه سیمه کې د اوسېدونکو په هستوګنځیو باندې بریدونه کړي چې په دې پېښه کې یو پنځه څلوېښت کلن سړی او پنځه و پنځوس کلنه میرمنه وژل شوې او همدارنګه پنځه ویشت کلنه میرمنه ژوبله شوې ده در قریه در خان که مربوط به ولسوالی خاش ولایت بدخشان میشه امشب ساعت یک بجا در گیری که صورت گرفته بود حمید نام که ولسوالی نام نهاد طالبان در ولسوالی خاش با تن از محافظی کشته شده متاسفانه قماندان مزاری که که سرگروپ های پلیس محلی در ولسوالی خاش بوده و اینا متاسفانه با مین کنار اجادت برخورد میکنم اینا به شهادت میرسن در لند دمی روز در خبر هم لرو هرات کې د کرونا پراخوالی کې د اوسېدونکو رول روغتیایي سپارښتنې په ځانګړې توګه ټولنیز واټن نه مراتول د دې لامل شوي دي چې هرات کې د کرونا ویروس پراخوالی ومومي هرات روغتیا ریاست کې مسؤولین وایي چې د کرونا ویروس زیاتوالی اصلي لامل هم لوی لارو او ښار د ننه موټرو کې د ښاریانو بې حده ګڼه ګونه ده دوی د هرات ترانسپورت ریاست څخه غواړي چې د کرونا ویروس پراخوالی مخنیوي لپاره موټر چلونکي روغتیایي سپارښتنو ته اړ کړي 
د هرات ښار کې مسافر وړونکي موټرونه دي چې خلک پکې د کرونا ویروس له خیاله لري او د ټولنیز وطن له په پام کې نیولو پرته دا ډول نږدې دي یو بل تر څنګ ناست دي یو شمېر له دوی په دې باور دي چې کرونا یوه سیاسي لوبه ده او د بهرنیو مرستو را جلبولو لپاره طرحه شوې ده مردم ما هیڅ چې به قصه از این نیا میگم ای یک تمسخوره ای ویروس وجود نداره خو یو شمیر نور بیا کرونا ویروس مرګونه خطر بولی او د روغتیایی سپارښتنو پر پلی کول ټینګار کوي کوشش کنم که ازدوام کمتر کنم داخل تونیسا که هست داخل هر موتر که هست کمتر سوارشم خیلی جفت و جفت سوار نشم خود مدیریت ترانسپورت به این مدت که این مشکلات ایجاد شده باید یا قانون ایجاد کنه مثلا بر تونیس که بی سابق 20 نفر بود حالا 10 نفر کنه هغوی ده هرا ده ترانسپورت لریاست غواری چی ده ده غبایروز ده غبایده مخنیوی لپاره ده خار دنه نه مسافرون کو موتر و منز که ده گنی گنی لگوالی لپاره زنگری قوانین در منز تکری همه این گرانی های ما در جلسات متعدد مقام ملایت و در جلسات ایداری مقام ملایت و مقام اگداری تخنیکی و مستقی نگرانی های ما گفته شده و در قسمت از اون راکار هایی هم توصیه شده ولی متاسفانه بر اساس نظر اندازی که صورت میگیره همشهریان ما هنوز برای موجودات ویروس کرونا بی باور هستن بل لوری ده هرات سیمه ای زیداره هم بایچ ده کرونا ویروس زنزیر متوانی لپاره ده هرات ده ترانسپورت یا سات اردهی تو ده مسافر ورون کو موترونو لتگ را تگ و منز که گنی گونی چخه پا جدی تو گا تاره نوکری ادارات از هر گونه اقدامی که سبب انتشار ویروس میشه باید جلوگیری بکنند این میتون در حوزه ترانسپورت باشه حوزه ورزش باشه امور فرهنگی باشه امور ایداری باشه یا در ساعت دیگه باشه ل ایران په ځنګړې توګه اسلام قله پولی څخه د افغان کډوالو را سنیدو سره هرات کې د کرونا ویروس خپرېدا څخه د خبرداري زنګ به کړنګول شو له هغې مدیر رئیسې د هرې ورځې له وختو سره په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر ډېر والی مومي هرات کې د کرونا ویروس پراخوالی د ښاریانو اندېښنو د سیمه ایز حکومت حکومتدارۍ له لوري د هغې پر مبارزې په اړه باندې پاس لرو د هرات والی وایي چې اعلاني فرهاد را سره پر لیکلی فرهاد صاحب ډېر زیاته مننه کوم لومړی کې چې وخت مو راکړی غواړم تازه جزیات د هرات څخه د کرونا ویروس په تړاو باندې څه دي د خدای په نامه عرض سلام احترام د هرات په ولایت کې په دوه رئیس اساسي اقدامات د تالارونه او عمومي اماکن د فعالیت مخنیوي لپاره اقدامات تشکیل شوي دي په دغه دوه ورځ کې تقریبا سل تالار جمنازیوم استادیوم او حمام تلل شوي دي دغه اقدامات ادامه لري د پنشن به په ورځ تقریبا یو سل زره ماسک کسب کاران او عام خلق ته توزیع شوی دی او شل شوی دی تر سو دوی دغه ماسک استفاده کی تا چې د میرو ویروس ګرځیدل ان شاء الله مخ نیولس بلا اندیښنه هم داده چې په هرات ولایت کې د کرونا ویروس ته پراخوالی اصلی لامل هم ګڼه ګڼه په موټرو کې د خلکو تګ راتګ هغه هم په داسې وضعیت کې چې ګڼه ګڼه په موټرو کې ډېر اوسي دا د دې کار لامل شوی چې پراخوالی ومومي ترانسپورت و تریاسات حق خال کدغ اندیکنو تا جواب شده سه تاره ترلاس لاندی نیولی او کنه دهیرات ولایت مقام لخا هدایت ترانسپورت ریاست سادر سمیدی دوی مکلف دی چی یو بنیادی تره عملی کی ترسو چی پدغ ملی بسون اقی شمیر چی ضرورت دی دغه تر عملی کې تر څو چې په دغه موټرو کې دغه ویروس انتقال نه شي یو سره بل سره خو د بله پوښتنه هم همدا ده چې د هلته د ګڼې ګونې لپاره سیمه ایزې حکومت یعنې ستاسو ادارې څه کار کړی دی آیا ګرز بندیز به بیا هم په جدي توګه په ښاریانو باندې مراعت کېږي او که نه تر څو پورې د کرونا مخنیوی تر سره شي در ولایت هرات شرایط کاملا متفاوت است شاید ما یک ولایت کوچک بتون قرنطینه 100 درصد بکنه اما وضع قیودات 100 درصدی 
در حوزه های مختلف به خصوص در بخش ترانزیت و ترانسپورت به دلیل از اینکه ما تامین کننده بخش قابل ملاحظه از نیازمندی ها در سطح کشور هستند بسیار سخت است با آن هم یک سلسله تدابیر صحی به خاطر تامین امنیت به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح شک فرهاد سلامت باشید مرابانی گفتم که این قیودات ما بعض قیودات در سطح شروعات کردیم که این قیودات ما رو قادر می سازه تا مثلا از جمله اقدامات ما توضیح یک هزار ماس بود اگر ما قرنطین صد درصد به دلیل نیازمندی هایی که مردم دارن و به دلیل ضرورتی که وجود داره اگر نمیتونیم عملی بسازیم اما توضیح ماسک یک راهی هست که ما میتونیم ماسک رایگان توضیح کنیم از اینکه شهروندا اگر فوریت دارن فاصله های اجتماعی مراقبن و اجراعاتی بشه که این جلوی انتشار ویروس گرفته فرهاد سب یوازو ستاسو در اداره لوری دغ ماسکونو ویشل که ولی شید کرونا مخنوی تر سر کلی تولنیز واتان تر او سلا هم نده مراد شوی پا دی برخه که در خاریانو یا در حیرات ولی در اوسیدون کو همکاری لطا سر تر کمی که چیده چوه که ولی شید کرونا تا ماتی وار کلی خب ببینین من گفتم که یک اقدام ما جمله اقدامات تالار خار ما مسدود کردیم اقدامات جدی به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح شهر هست ما امیدوار هستیم که خانواده ها همکاری بکنن اما این توضیح ما تمام کار ما نیست بخشی از کار ما است که میتونه منجر به توقف گردش ویروس کرونا بشه د هټیو یا د دکانونو موضوع هم دلته دی آیا تر اوس بازار حال ته پرانس دی په بازار کې ګڼګونه بیا په څه ډول کیږي ځکه چې ګڼګونه باندې کولې شي کرونا ډیر په چټکتیا سره د خاریانو ترمنځ خپل سرات ولري خب ما با ایتادیا سنتی صحبت های داشتیم که همون زمانی که بحث فعالیت ایتادیا سنتی مطرح بود یکی از جمله شروط ما بود که توصیه های صحیح باید دونه جدی مراد باشه از جمله این که فاصله اجتماعی مثلا استفاده از از مرز استفاده از دستکش اینا اقداماتی بود که با اتحادیه سنفی مطرح شده و اونا موافقه کردن حالا به دلیل از که بعضی از اتحادیه ها گفتن به مردم ما توانایی خریداری ماسک ندارین ما صد هزار ماسک توزیق تهیه کردیم و به گونه رایگان در اختیارشان قرار دادن بندرونو که بیاد ترانزیت او سوداگری لپاره هم اړینه هغه څه چې د افغانستان اقتصاد هم زیان نه ویني او هرات هغه ولایت دی چې د چابهار بندر هم د غله ډلې څخه شمیرل کیږي فکر کوي هلته تا بیا د دغه ویروس لپاره څومره نیول شوی دی در مرز اسلام قلعه که بیشتر در اینجا فعالیت های اقتصادی و ترانزیتی است بله چنین اقدامات صورت گرفت در جمله اینکه ریاست محترم ترانسپورت وظیفه گرفته تا موترهایی که وارد میشن اینا رو دفعی بسازه تیم های صحی تمام هموطنانی که وارد کشور میشن اینا رو مورد معاینه قرار میدن مراقبت قرار میدن اگه فرد مشکوک باشه زیر پوشش قرار میدن این از جمله اقداماتی که در اسلام قلعه عملی شد د زدیفونی کولو په اړه تاسو ویل چې موټر هلته زدیفونی کیږي تر اوسه پورې ایا چې دغه موټر راغلی په مکمله توګه باندې د غو زدیفونی کېدو لپاره څومره چمتووالی نیول شوی او هغه کسان چې له اسلام قلعه څخه هرات ته راځي نه کیږي د هغې د تشخیصولو لپاره مو څومره چمتووالی نیولی ای ممکنه ده دا لاره آمادگی در اسلام قلعه از سوی تیم های صحیح وجود داره بله هموطنان عزیز ما که داخل کشور میشن یک معاینات ابتدایی صورت میگیره تاریخچه سفر و اقدامات صورت میگیره در صورتی که اعراض و علائم جدی در وجود افراد وجود داشته باشه ما اقدامات جدی تر به خاطر تداوی و درمان هموطنان عملی نیست پر چه وقت که دباید اقدام تر سره کوی جدی کلن نرمو چه وقت عملی کیگی؟ هم دو اوز دق اقدامات جریان داری در اسلام قلب هم مرس که یعنی معتل سوی ندی متوقع سوی ندی دق سهی و اساسی اقدامات حالت جریان داری موش از موش اراده هم داده چه خل هموطنان د پیشگیری او وقایع سهولتونه فرهم یا او سبل هم دادی چې په هرات افغانستان ته لومړنی د کرونا ویروس په هم په هرات ولایت کې ثبت شوه هغه هم د مارس د خلاصدو لپاره ایا دغه مارس اوس مهال له ایران سره تړل شوی او کنه د کډوالو پر مخ باندې پرانسته دی او د کډوالو د تشخیص لپاره مو څومره هلته بیا نور تابیا وینی ولی روز موش هم بطنان هر وقت چی خبال خبری ترازی پر ترازی موش قانونان و اخلاقان دقا مکلفیت نلرم چی دوی مخ ونیسو زکی چی دوی خبال کور ترازی 
اما موش حل تا کمانس که اساسی صحیح تیمونه زد که زد کردی و چه گرده هم بطنان طول هم بطنان چه رسی دوی ماینه کهی او اقدامات نیستی ترسو چه حق خلق چه علایم لری در مران لندسی وز اصلی خبر دادو چه در هرات پشار که ویروس پخصه ویدی زای پزای سه ویدی پا هر کور که امکان لری هم در وز یو سری اغا علامه چه در کران وای پکشی که وز دیر از زیاد من رکم ده هرات والی وین جیلانی فرحات چه باسک من اثر کردون وکر ده خبرونو دوام میدان وردگ و ولید که یو قومی مشر ده نمالومو کسانو للوری وجل شوده ده میدان وردگ و والی ویان دوی چه تیر ما خام ده چک و لسوالی یو قومی مشر ده خپل کورنه ده غلو سر نمالومو کسانو للوری وجل شوده ده میدان وردگ و چک و لسوالی علی سنکری که قومی او جهادی مشر مدیر محمد شریف چه تیر ورز ده خپل کورنه سر ده بخانی کور او باخ تطلیلو در تک پر محال ما خام نمالومو و سلوال و لخواد خواد ده خپل سوی مرمنی او لمسی سر ده بخانی کور تر سنگ وجل شوده محمد شریف ده حزب اسلامی یو جهادی قماندان او ده همده حزب ده تشکلات و ولاتی مسئول همو ده میدان وردگ والی پا ده غپیخ باندی شور خواست شنی چرگنده کردی او عملی نو تی ده قانون منگل و سپارل و قوختن هم ده امنیتی بند ستونو چخه کرده ده در لنده ده میورس ده خبر حمله رو افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرسته په تیرو دوه میاشتو کې ایران افغانستان ته د صادراتو کچې یو دیرش سلنه زیاتوالی موندلی دی د سابو او میو واردات افغانستان ته د صادراتو له مهمو ټکو څخه دي او د قرنطین په وخت کې د وارداتو کچې زیاتوالی موندلی دی د سوداګرۍ خونه وایي چې د سړو خونو نشتون د دې لامل شوی چې افغانستان یخ موسم او د پسرلی موسم لومړی کې سابه او میوې له بهر څخه وارد کړي اما اوس د هېواد د سبو او میوو فصل دی د پاکستان د صادراتو مخ په افغانستان باندې تړل شوی دی ایران یوازې د قرنطین دوو میاشتو کې د درې سوه یو څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان ته توکي صادر کړي دي د تیر کال په پرتله یو دیرش سلنه ډیر والی لري میوه او سابه افغانستان ته تیرو دوو میاشتو کې د ایران د صادراتي توکو لویه برخه جوړوي هغه توکي چې افغان کروندګر د څپرکي ټولونې پر مهال هغه یا بازار کې په ټیټه بیه پلوري او یا هم خوسا کیږي د ژمي له راپیلېدو د پسرلي څپرکي تر دوو میاشتو سابه او میوې پاکستان او ایران څخه یې بدتبردېږي د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیرو دوو میاشتو کې د پاکستان لارې تړلې پاتې کېدو سره ایران ته د وارداتو د ډیروالي فرصت رامنځته شو حالې نو میوه ما رسیدم تقریبا پنځه بیس روز میشه کې میوه ما خصوصا تربوز و سبزی ما هم رسیدن و ما حالې ضرورت نداریم از ایران جنس نه میریم خود ما د داخل افغانستان او را به مصرف میرسانیم د سړو خونو نشتون یو له لاملونو دي چې هر کال کروندګر زیان منوي یو شمیر سوداګر وایي چې د سړو خونو نشتون د هېواد صادراتو کچه لګوي او کروندګر ځپي اوس چې د میوو او سابو څپرکی دی د هېواد صادراتو پر مخ د پاکستان لارې تړلې دي مرز و یا بندرای افغانستان پاکستان مسدود بود و دو مردم افغانستان هم نسبت به هر وقت دیگه برای میوه و سبزیجات زیاد نیاز داشتن و باید هم زیاد استفاده میکنن ده صنعت او سوداگرای وزارت که ده ممیزو میوه او سابود صادرات و ده پراختیا اداره مشر وای چی جمعی که ده کرنیز و محصولات ده نشتون لکبالا افغانستان میوه او سابل به هر برده وی متاسفانه بعض اقلامی را که در افغانستان باید تولیدات داشته باشند در فصل افغانستان تولیدات داشته در لوی و سر و خون و دو جوری دو که سال یه ویل سیزی رئیس افغانستان که روانه ده خود تر و سد دغ و سر و خون و یه وی هم نداره منسته شوی لده کبلا رسمیش میره خیچه ده یه واد سوداگره بیلانس کتر 
څه باندې اتیا سلنه ده د هېواد د بودیجې د راټولونې ډېره برخه ګمرکونو پورې اړوندېږي د مالي کال پنځه نیمو میاشتو کې افغانستان له دغې برخې تر ټولو لږ عاید لري کورونا ویروس سره راکړه ورکړه د غو عواید لرونکو سرچینو ته محدودې شوې وې د مالیې وزارت شمېرې ښيي چې د مالیاتو لږوالي په ګډون ګمرکونو کې د هېواد د افغانستان د سوداګرۍ او همدارنګه چې له ایران څخه افغانستان ته وارداتو کچه ډېر شي سلنه زیاتوالی پکې راغلی پر دې موضوعاتو باندې بحث کوو د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان امین بابک را سره پر لیکلی بابک صاحب لومړی کې مننه کوم چې وخت مو راکړی غواړم وپوښتم په تې د قرنطین په موده کې افغانستان څخه او د ایران ته وارداتو د کچې ډېر سلنه پکې زیاتوالی راغلی دی څه فکر کوئ لا افغانستان کې مونږ هغه توکي نه لرو چې له بهر هېوادونو څخه افغانستان ته راوارد شي د میوو په موسم او همدارنګه حسابو په موسم کې سلام تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته تاسو پوهېږئ چې افغانستان شدیداً یو وارداتي هېواد ده او ځینې شیانو ته موږ تاسو ضرورت لرو او موږ تاسو اکثریت مصرفي مواد د ګاونډیو هېوادونو نه او د باندنیو هېوادونو نه وارد کېږي نو د مېوې او د سبزیجاتو په هکله تاسو ویلي په دغه فصل کې چې د افغانستان د مېوې او د سبزیجاتو فصل ده او دغه تشویشونه ډېر شوي ده دغه په هکله باندې نو د موږ هیله دا ده چې ځینې لازم تدابیر د حکومت لخوا نه ونیول شي تر هغو پورې چې دغه سبزیجات او د موږ او تاسو مېوې وساتل شي او په ښه وخت هغه بازار ته ارزښت شي دلته همدا پوښتنه ده چې د سړو خونو نشتون د دې لامل شوی دی چې د افغانستان پر دغه وضعیت په دې پسرلی پسرلی موسم همدارنګه په ساړه موسم کې له نورو هېوادونو څخه میوه یا سابه وارد کړي د سوداګرۍ خونې له حکومت سره د دغه سړخونو جوړېدلو په برخه کې څومره ژمنه کړې او حکومت څومره ژمنه کړې ده چې دغه سړې خونې به برابروي تر څو پورې موږ خپل مواد په خپله توګه استفاده کړی شو خو بس نبود سازخونه ها یکی از نگرانی ها و چالش های اساسی است که د دې مورد باید حکومت افغانستان باید تمرکز جدی را بکنه و کارهای موثر و اقدامات موثر انجام بده به ویژه وزارت زراعت افغانستان اما نگرانش ما بجا است ما در فصل میوه و سبزیجات خود نمیتونیم که میوه و سبزیجات خود نگاه بکنیم و بعدا با قیمت بسیار غذاف از کشورهای همسایه ای را وارد نکنیم از این ناحیه حاکین افغانستان هم شدیدا متضرر شده خاص اساسی ما از حکومت افغانستان است تا در این مورد اقدامات لازم و جدی را انجام بده تا تاجر و شرمندان افغانستان بیشتر متضرر نشه ل ایران څخه دغه توکو یا د سوداګرۍ پر هغه څه دومره ډېر شلنه پکې زیاتوالی راغلی ل دې سره د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسیدلی دی دغه وضعیت تاسو ته د منلو وړ دی خب متاسفانه وضعیت وضعیت دیگرگون است شما میفهمین که کرونا بیشتر تمام دنیا را وضعیت شب از حالت نرمال حالت عادیش بیرون کرد افغانستان هم جز از او است و ما با شما موافق هستم که یک اندازه متضرر ساخته این مسئله را اما کلانترین بخش در بخش نگرانی ها در مورد صادرات میوه یک چیز ما برای شما بگیم تا کجا را سرمایه‌گذاری افغانستان با تلاش های متعدد و مقرر که داشته تلاش کرده تا طریق دلی زوایی و برخ از راه های دیگر میوه افغانستان را صادر بکنه مثلا در تازه ترین قراردادی که ما با شرکت آریانا و شرکت کامیار انجام دادیم قرار است که از طریق دلی زوایی از کابل از قندهار از هرات میوه خشک و میوه تازه افغانستان به دهلی انتقال شود اما در بخش صادرات میوه با پاکستان ما هم مشکل داریم در گزرگاه های غلام خان ترخم و اسپین بولک هنوز هم مشکل وجود داره شما میفهمین که در حدود 85 درصد میوه افغانستان به پاکستان صادر میشه و متاسفانه که گزرگاه های پاکستان در برابر مال صادراتی افغانستان هنوز هم بسته است و امید مایی است که افغانستان با دولت پاکستان صحبت بکنه و این مشکل حل شده در این فصل بابک صاحب افغانستان اوس محل د دسی او موسم سره دی چی میوی په کرا پخیږي سابای په کرا پخیږي سبزیجات ټول په ټول معنا باندې حتی په تازه مورد کې د فراه هندوانی دی چی اوس محل په افغانستان کې یو منی په افغانی باندې پرورډ کیږي 
دغه وضعیت ته څه ډول کېدای شي حل لاره پیدا کړی شي لا تر اوسه پورې ولې د پاکستان سره پوله نه ده خلاص شوې چې موږ د افغانستان میوې وکولی شو پاز ورته بازار په پا پاکستان کې پیدا کړو خب متاسفانه دولت پاکستان در اغلب موارد از از برخی از موارد استفاده ابزاری هم میکنه بحث ویروس کرونا یکی از بحانه هایی است که دولت پاکستان به او متوصل شده ما در بخش واردات با پاکستان مشکل نداریم مشکل حل شده است مال پاکستانی به افغانستان می بفروش اما در بخش صادرات متاسفانه مشکلات وجود داره دو راه وجود داره یک راهی که دولت افغانستان با دولت پاکستان صحبت بکنه صدای سکتور خصوصی را بشنوه صدای تاجر افغان را بشنوه با دولت پاکستان مشکل حل بکنه و مال افغ... تاجر افغان میوه تاجر افغان سبزیجات و و و پاکستان صادر شد راه دومی است که در بخش ایجاد صدخانه ها سرمایه گذاری اساسی صورت بگیره اقدامات موثر صورت بگیره تا به وجات و سبزیجات افغانستان نگهداری شود تا در این فصل خراب نشود شما شاید هستین که در فصلی که میوه و سبزیجات افغانستان میرسه در اون فصل ای بسیار با قیمت ارزان در بازار عرضه میشه شما بس تربوز فرار را اشراب کردید اما در فصلی که باز نیاز است با قیمت بسیار غذا ماست کشورهای بیرونی صادر وارد میکنه امید دو گزینه میتونه که گزینه موثر باشه هم با دولت پاکستان صحبت شود در بخش اثرگیری صادرات و هم در بخش ایجاد سرخوره ها اقدامات لازم صورت د سوداګرۍ خونې د دغو میوو د پاره د بازار موندنې په برخه کې کومه کړنلاره تر لاس لاندې نیولې ده یا هم کوم کړنلاره ورته په پام کې چې وکولی شي بازار موندنه وکړئ بله بله ما به شما اشاره کردم که ما پیوسته تلاش میکنیم د میوازیت قرنطین و کرونایي هم ما تلاش کردیم تا صادرات افغانستان جریان داشته باشه صرف در لیزای او ای و از طریق برخی از اقدامات دیگر ما با چین صادرات داشتیم با کشورهای دیگر صادرات داشتیم تمامی تلاش ها رو در بخش بازاریابی ما انجام میتیم اما برخی چیزا هم شما حتما در جریان هستیم که از توان اتاق تجار سرمتداری افغانستان هم بالا است شما میفهمین که این کار برمیگرده به تصمیم دولت ها دولت افغانستان باید با برخی دولت ها که محدودی ها رو واسه کرده بنادر بسته کردن صحبت بکنه تا تاجر افغانستان و دهاقین افغانستان در این فصل متضرر نشه د افغانستان حکومت سره چې تاسو تر اوسه خبرې کړې دي د افغانستان حکومت ځواب ستاسو پوښتنو ته څه ما در زمانی که گزرگاه ها با پاکستان بسته بود با حکومت با حکومت صحبت کردیم و یگایت ما با پاکستان هم رفت و با ترک هم رفتن مشکلات صحبت شد در بخش واردا اما در بخش صادرات ما با حکومت افغانستان صحبت کردیم اونا گفتن که ما تلاش میکنیم تا این مشکل حل شود. امید ما همی است که هر چیز زودتر بحث صادرات ما با پاکستان سر گرفته شود تا در این فصل دهاقین افغانستان و تاجر افغانستان از ناحیه متظر بشه با بکس پتازه که در سرپرون اخبار شد پتازه که سر چید پاکستان در افغانستان سر سپین بولدک او امدارنگ در ترخم لاره پا اونه که شپگ و رز و لپاره در ترانزیر پا مخبان خلاصه وی آیا تر او سپر داگه لاره خلاصه شوی ده؟ بله در بخش ترانزیت در بخش واردات ما با پاکستان مشکل نداره ما در بخش صادرات هم مشکل است فقط مال پاکستانی می مال تاجر افغانستان از طریق پاکستان داخل افغانستان میشه و کالای ترانزیتی وارد افغانستان میشه فقط ما در بخش صادرات هم مشکل داریم که مال افغانستان از طریق پاکستان صادر میشه و با پاکستان صادر میشه دلیل پس که دیل پاکستان صخره د پاکستانی تو که افغانستان تر اول کیگی بلکه د افغانستان تو که پاکستان تر نواریدیگی داد سر دوبل ترانزیت که دلیشی د لار خلاص دل پس مانا. خب این دلیلش از پاکستانی دولت پاکستان باس ویروس کرونا میگه و با می دلیل شما در جریان بودن که گزارگاه ها با پاکستان برای یک مدت مطلق بند بود و اش تعداد جریان نداش. بر اساس تلاش تو اقتدار سر مجازی افغانستان ما بس واردات خانستیم که مثلا گذرگار ها را در برابر کانتینر های تاجر افغانستان باز بکنیم تا مال داخل افغانستان شد اما در بخش بخش صادرات مشکلات جریان داره شما میفهمین که افغانستان شدید یک کشور وارداتی است و بس بودن گذرگار ها هم در اون زمان شما شاید بودن که چقدر بر بازار ها تاثیرات منفی داشتن دیگه امید ما است که در بخش صادرات که در این فصل بیشتر تاجر افغان نیاز به ای داره که میوهش به بازارهای پاکستان را پیدا بکنه و سریف پاکستان به دیگر کشورها 
صادرات هم اثر گرفته شوه و دولت افغانستان تیم مورد اقدامات لازم و موثر بابک صاحب د ورستې پښتنه په توګه غواړم پښتم د کرنې وزارت افغانستان کې تر څو میاشتو پورې د سړو خونو د جوړولو څخه خبر ورکړی و فکر کوي څومره کولای شي دغه بازار موندنه وکي او همدارنګه دا د خصوصي سکتور سره یو مرسته وسي اگر بحث سرخونه ها به شکل جدی رویش کار شوه و طرف وزارت زراعت این کار به شکل جدی روی دست گرفته شده باشه میتونه که تصویرات بسیار مثبت بر میوه و سبزیجات افغانستان بر قیمت میوه و سبزیجات افغانستان داشته باشه و ما بتونیم که با مشکلات در آینده در مصرف داخلی هم روبرو نشیم اما اگر مانند گذشته باشه بود متاسفانه نگاه کنیم یعنی لا تر اوسه پور هم د کرنه وزارت دغه خبره چې سړی خونی جوړوي په هیواد کې تاسو ورته د شک په سترګه ګورئ امید ما به است که وزارت زراعت ای, ای کار به شکل جدی روی دست بگیره و ما توقعی ما است که ای کار از اجاز سرخانه ها و ساخت سرخانه ها به شکل جدی در آجنده حکمت قرار بود دیر زیاد من کم در سوداگری او پانکوانی خونی ویاند امین بابک چه بحث کم گردون وکر د خبرونو دوام افغانستان کی د ملګرو ملتونو سازمان د کویت نون لس ناروغی په وړاندې لس لابراتورونه جوړ کړي او 3200 روغتیایي کارکوونکو ته یې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې یا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ښوونه ورکړې ده د اوچا ویلي دي چې د سازمان افغانستان سره یو میلیون تشخیصي کیټونو مرسته کړې او همدارنګه 400 میلیون افغان خاریانو ته صابون مرسته کړې ده راپور کې راغلي دي چې دا سازمان د کویت نون لس ناروغۍ پر وړاندې اما پوهاوی په برخه کې هم افغانستان سره مرسته کړې او څلور اویا زره افغانانو ته یې د کویت نون لس پر وړاندې اسانتیاو برابرېدو خبرې ورکړې دي او همدارنګه یوولس زره ماشومانو ته هم د قرنطین په برخه کې ښوونه ورکړې ده د دې سازمان پر خبره افغانستان کې بشر دوستانه مرستو اړتیامنو کسانو شمېره هم څوارلس میلیون اټکل شوې ده چې د تیر کال په پرتلې سره نه اشاریه څلور میلیون تنه ته زیاتوالی پکې راغلی دی ایران کې د افغانستان کډوالو استونکې موټر اور اخیستی چې یوه ترافیکي پیښه له منځه درې تنه وژل شوي او څلور تنه پکې ژوبل شوي دي تر اوسه پورې دا پیښه روښانه شوې نه ده خو د ناتایید شویو راپورونو پر بنسټ موټر دیارلس تنه سپرلی افغانان او یو پاکستانی و چې د پولیسو د فایر په واسطه باندې یې اور اخیستی دی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې څېړي او تهران کې د افغانستان سفیر هم د دې پیښو د څېړلو لپاره یزید ته رسېدلی دی چا افغانستان او پاکستان وګړو سپرلی و څخه ډک موټر چې اور کې سوزي او پاتې کسان چې ویر او نارې سره او په غواړي انځور اخیستونکی چې په ظاهره ایراني وګړی دی د دغه موټر سپرلی و څه له لږې مرسته رسونې پرته د دغې زړه بوګنونکې پیښې پر ثبتولو بوخت دی تر اوسه د دغه موټر د سوزېدو اصلي لامل نه دی په ډاګه شوی خو لومړني رپوټونه یې د سوزېدو لامل د درېدنې امر ته د موټر چلونکي د بې پامۍ په پایله کې د لوی لارې د پولیسو ډزې بولي د هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه موټر منځ کې د دیارلسو افغان وګړو له ډلې درو کسانو یې ژوند بایللی او څلور نور یې ژوبلي دلې دي یو شمېر سرچینې بیا د مرګ ژوبلې کچه تر دغې شمېرې لوړه بولي داسې وضعیت کې چې تر اوسه د ایران پوله کې د افغان کار پلټونکو د ډوبېدو په اړه څېړنې بشپړې نه دي د دغې پېښې رامنځته کېدو چې دی غبرګونونه راپاره بلي دي در شرایطی که احساسات عمومی مردم افغانستان به خاطر به دریا انداختن مهاجرینشان توسط مرزبانان ایرانی به شدت جریهدار است تکرار همچون حوادثی چیزی جز نمک پاشیدن به زخم مردم و دهنکجی به حکومت ضعیف افغانستان نیست د بشری حقوق بنسټونه هم د دغه موټر د سوزېدو څرنګ والی د روښانه کېدو او چې د دې څرنې غوښتونکي دي امیدوار هستم که با دست یافتن و معلومات کافی در مورد قربانیان حادثه و تشخیص هویت عاملان قضیه بتوانیم گزارش تهیه بکنیم و راجع به آنچه که واقع شده است قضاوت داشته باشیم د افغانستان د 
سفارت او د کونسلګرې نه وختنه کو چې د پیښې په اړوند باندې بیړني څېړنې تر سره کړي تر څو پورې معلومه شي چې آیا دغه موټر د ایراني پولیسو د خوا نه په قصدي ډول باندې ویشتل شوی دی او که څنګه چې دوی ادعا کوي چې دا موټر د اوسپنو سره ټکر شوی او د هغې په صورت کې یې اور اخیستی له دې سره د برنی او چارو وزاره د یو وی ایلامی خپرولو سره د هیواد کونسلګرۍ سره همکارۍ کې ایران کې د افغانستان سفارت له خوا د دغې پیښې له څېړنې خبر ورکوي میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدم که وزارت امور خارجه و در رأس جناب محترم وزیر خارجه افغانستان جناب آقای اتمر جدا این موضوع را شخصا خودشان پیگیری میکنه و در تماس هر لحظه است با ما و این موضوع پیگیری میشه بین وزارت های خارجه هر دو کشور د ایران حکومت په ځانګړې توګه د دغې هیواد پولیس څل افغان کډوالو سره په نابړه چلند او د تاوتریخوالي په تر سره وی تورن شوی دي خو د ډېرو هیوادوالو نیوکه دا ده چې د حکومت لخوا تر دا مهاله عدالت ته لاس موندلو لپاره د غوپی خو ته خوره لګه رسېدنه شوې ده تر لاندې د میرو سته خبر هم لرو امریکا کې د ګرز بندي سره سره بیا هم د لاریونونو دوام په خوست ولایت کې یو زدکړیال د هوشمن ټلیفون او درېستنې څخه په ګټه اخستنې سره خپلو ټولګیوالو ته له لرې واټن څخه زدکړه ورکوي شبیر احمد د دې کار موخه د پوهنې سره مرسته بولي وایي چې هڅه کوي د کرونا ویروس له منځه تلو تر وخته پورې درسونو څخه شاته پاتې نشي د همدارنګه له خپلو ټولګیوالو ته توصیه کوي چې روغتیایي سپارښتنې مراعت تر څو پورې د کرونا ویروس باندې اخته نشي کرونایي وضعیت کې چې ټول ښوونځي تړلي دي دلته خوست ولایت کې د غزیرک موبایل درې د لرګیو ستنې او یوه سپینه تخته د زده کوونکي شبیر احمد توکي دي چې له لرې لارې خپلو ټولګیوالو ته زده کړې ورکوي څو له خپلو زده کړو وروسته پاتې نه شي نوموړی ښوونې او روزنې ته د چوپړتیا شعار سره دا ډول کړن لاره تر لاس لاندې لري ټولګي بال یې هم د خوست ګوټ کوټ کې د نوموړي زده کړې ترلاسه کوي او ورته غواګ نیسي د زده کړو د یادونې تر څنګ له خپلو ټولګیوالو غواړي چې د روغتیایي سپارښتنو پر بنسټ چلند وکړي څو په کرونا وایروس اخته نه شي نړۍ کې د کرونا وایروس خپرې دا سره ډېرو هېوادونو په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر فلج شوی که څه هم د پوهنې وزارت په کراتو ویلي له بېلابېلو لارو په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو لکه ټلویزیون له لارې ښوونه د خلکو کورونو ته وړي خو ښکاري دغه هڅې د پام وړ پایله نه لري د مالي کال پنځه نیمو میاشتو کې افغانستان یو او یا میلیارد افغانۍ عاید درلودلی د تیر کال څخه دولس میلیارد کموالی ښکارندوی کوي د مالیې وزارت وایي چې د کرونا ویروس د پلو تړلې پاتې کېدل د کاروبار نشتون د هېواد عوایدو کې د کموالي لامل ګڼل کېږي خو د بودیجې کسر به د مرسته کوونکو هېوادونو له لوري لرې کړل شي د افغانستان څار بنسټ بیا وایي چې د مالیې وزارت د هېواد عوایدو رښتینې شمېره نه وړاندې کوي د اسلامي جمعیت ګوند مشر د ایاز نیازي د وژل کېدو په غبرګون کې ویلي دي چې باید افراطي او تکفیري فکرونو پر وړاندې باید د فکر او مخیز هدفونه تر سره شي صلاح الدین ربانی وایي چې په وروستیو کلونو کې زنځیرې وژنې او شکمنې ترهګریزې پېښې تر سره شوې خو لا هم روښانه نه دي او نه د څېړنو څرک لګېږي په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان د نیازي وژل کېدو وژل کېدل د بیرونیو کړیو لاس بولي
له هیواد څخه بهر په داسې حال کې چې د امریکا په واشنګټن ډي سي او ځینې نورو ښارونو کې د شپې له اتو بجو وروسته په ګرځبندیز باندې ګرځبندیز لګول شوی زرګونه کسانو په بېلابېلو ښارونو کې بیا هم لاریونونو ته دوام ورکړی دی دا لاریون د یو تور پوستې امریکایي جورج فلویډ د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورنو پولیسو افسرانو د محاکمې لپاره ترسره کېږي څو ورځې وړاندې یو پولیس افسر د جعلي پیسو د کارولو په تور د جورج فلویډ له نیولو وروسته د هغه پر ستونې په خکې خوده او له پېښې وروسته په روغتون کې ډاکټران وویل چې د هغه مړ شوی دی دغه پېښې اوس په ټولې امریکا کې د قهر او غصې لاریونونه راپارولي دي زمونږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده له ملتیا او منلکم تربیه مو الامل شو